ఇక్కడికి అక్కడ కంట్రోల్ రూమ్లు ఏడు జిల్లాల్లో పునరావాస కేంద్రాలు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు ఆధునిక యంత్ర సామాగ్రి ఇది తుఫాను పరిస్థితిని ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యలు నావీ బోట్లు సిద్దం చేస్తే రైల్వే శాఖ స్పెషల్ టీంలను రెడీ చేసింది వాయు వేగంతో దూసుకొస్తున్న పెథాయ్ తుఫాన్ కోస్తాంధ్ర జిల్లాలో వణికిస్తోంది నైరుతి బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న తుఫాన్ వడివడిగా ప్రయాణిస్తూ అలజడి రేపుతోంది కాకినాడ తుని మధ్య తుఫాన్ తీరం దాటుతుందనే హెచ్చరికలు అధికారులను ఉరుకులు పరుగులు పెట్టిస్తున్నాయి తుఫాన్ ప్రభావంతో తూర్పుగోదావరి జిల్లాల్లో నిన్నటి నుంచి వర్షం పడుతోంది ఇవాళ మరింత పెరుగుతుందని వాతావరణ శాఖ చెబుతోంది ఇక తుఫాను సమర్దవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు జిల్లా అధికారులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తూ కింది స్థాయి సిబ్బందికి సూచనలు ఇస్తున్నారు అమలాపురం రెవెన్యూ డివిజన్ పరిధిలో రెండు పునరావాస శిబిరాలను ఏర్పాటు చేశారు అటు శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని అధికారులు అలర్ట్ అయ్యారు రైతులను మత్స్యకారులను అప్రమత్తం చేశారు జిల్లాలో తొంభై శాతం పంట కోత పూర్తయినందున మిగతా పంటను కాపాడుకోవాలని రైతులకు సూచిస్తున్నారు సహాయక చర్యల కోసం రెండు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీంలు ఆరు ఫైర్ పదమూడు ఆర్ఎన్బి పదిహేడు పంచాయతీరాజ్ టీంలను సిద్దం చేశారు తాగునీటికి ఇబ్బంది లేకుండా ట్యాంకర్లు రెడీ చేస్తున్నారు పెద్ద ఎఫెక్ట్ విజయనగరం జిల్లాపై పడింది జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈదురుగాలతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తున్నాయి సముద్ర తీర ప్రాంతం అల్లకల్లోలంగా తయారైంది ఐదు మీటర్ల వరకు అలలు ఎగిసిపడుతున్నాయి సముద్రం నూట యాభై అడుగులు ముందుకు రావడంతో తీర ప్రాంత ప్రజల భయాందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు జిల్లాలో రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించి విపత్తును ఎదుర్కొనేందుకు అధికారులు సిద్దమయ్యారు నిత్యావసర సరుకులు ఇతర సామాగ్రి అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఎస్డీఆర్ఎఫ్ తో పాటు హెలికాప్టర్లను సిద్దం చేశారు ఆర్టీజీఎస్ తుఫాన్ గమనాన్ని ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తోంది ఐవీఆర్ఎస్ ద్వారా తుఫాన్ హెచ్చరికల సందేశాలను జారీ చేస్తోంది మరోవైపు లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను తరలించేందుకు అధికార యంత్రాంగం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది ఆర్టీజీఎస్ ఎస్డీఎంఏ ద్వారా సమీక్షిస్తున్న చంద్రబాబు ఎప్పటికప్పుడు అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్నారు తుఫాన్ వస్తున్న తరణం రైల్వే శాఖ కూడా సన్నద్దమైంది అవసరమైతే సహాయక చర్యల్లో పాల్గొనడానికి రైల్వే అధికారులు సిబ్బంది సిద్దంగా ఉండాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే జీఎం సూచించారు అటు నావీ అధికారులు కూడా రంగంలోకి దిగుతున్నారు సహాయక చర్యల్లో పాల్గొనేందుకు వీలుగా బోట్లు సిద్దం చేస్తున్నారు ఇటీవల వచ్చిన తిత్లీ తుఫాన్ తీరం దాటే సమయంలో వీచిన ప్రచండ గాలులకు శ్రీకాకుళం జిల్లా ఉద్దానంలో జీడీ కొబ్బరి తోటలు నేలమట్టమయ్యాయి పెట్రోల్ బంకులు రైస్ మిల్లులు గ్రానైట్ మిల్లులు జీడిపిక్కల కర్మాగారాలు నివాస గృహాల పైకప్పులు ఎగిరిపోయాయి ప్రధాయ్ కూడా తీవ్ర తుఫానుగా మారనున్నందున జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు తుఫాన్ తీరం దాటే సమయంలో సాధ్యమైనంత వరకు బయటకు రాకుండా ఇళ్లలో ఉండడం మంచిదని జనాలకు చెబుతున్నారు పెథాయ్ తుఫాన్ వాయు వేగంతో ఏపీ వైపు దూసుకొస్తోంది నిన్న మధ్యాహ్నం తీరం తుఫానుగా మారిన పెథాయ్ గంటకు ఇరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల వేగంతో పయనిస్తోందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది ఉత్తర వాయువ్య దిశగా ప్రయాణించి ఇవాళ కాకినాడ తుని మధ్య తీరం దాటనుంది తుఫాన్తో ఏపీ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేందుకు అధికారులు సమాయత్తమవుతున్నారు కాకినాడ తుని మధ్య పెథాయ్ తుఫాను తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉంది కాకినాడ వద్ద తీరం దాటితే పెను ప్రభావం ఉండవచ్చని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది ఏడు జిల్లాల్లో హై అలర్ట్ ప్రకటించారు 
నెల్లూరు జిల్లా నుంచి విశాఖ వరకు అన్ని జిల్లాల్లో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రజలు కూడా అలర్ట్గా ఉండాలని హెచ్చరించారు ఏపీలోని అన్ని ఓడరేవుల్లో ప్రమాద హెచ్చరికలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి తీరం వైపు దూసుకువస్తున్న పెథాయ్ తుఫాన్ కాకినాడ వద్ద తీరం దాటనుంది దీంతో కాకినాడ వద్ద సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారింది దీనికి సంబంధించిన తాజా అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి శ్రీను అందిస్తారు పెథాయ్ తుఫాను తూర్పుగోదావరి జిల్లా అంతా ప్రభావం చూపుతుంది ఈ రోజు ఉదయం నుంచి కూడా భారీ వర్షాలు నమోదవుతున్న పరిస్థితి ఈ ప్రభావంతో మొత్తం కూడా లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమైన పరిస్థితి పరిస్థితిని గమనించుకోవచ్చు మొత్తంగా ప్రస్తుతం పెథాయి తుఫాను కాకినాడకు మూడు వందల ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉందని ఆ వాతావరణ శాఖ అధికారులు ఇప్పటికే హెచ్చరించారు అదేవిధంగా ఈ రోజు మధ్యాహ్నం నుంచి సాయంత్రం లోపు కాకినాడ నుంచి తుని మధ్యలో తీరం దాటే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు ప్రస్తుతానికైతే ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల వేగంతో పెథాయి తుఫాను ఆ తీరానికి దూసుకొస్తున్న పరిస్థితి నేపథ్యంలో తూర్పుగోదావరి జిల్లా అంతటా కూడా అధికారులు కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేసి ఆ తీర ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలందరినీ కూడా పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు మొత్తం కూడా తూర్పుగోదావరి జిల్లా అంతటా కూడా మొత్తం ఇరవై ఐదు పైగా పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు అదేవిధంగా ఎటువంటి విపత్తు వచ్చినా ఎదుర్కోవడానికి అధికారులన్నీ ఏర్పాట్లనే సిద్దం చేశారు మొత్తం ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను ఇప్పటికే తీర ప్రాంతాలకు చేరవేసిన పరిస్థితిని మనం గమనించుకోవచ్చు మొత్తంగా చూసుకుంటే జిల్లా కలెక్టర్ ఎప్పటికప్పటికు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తూ పెథాయి ప్రభావం భారీగా ఉంటుందని చెప్తున్న నేపథ్యంలో మొత్తం కింది స్థాయి అధికారులందరికీ కూడా సెలవులు లేకుండా మొత్తం కూడా విధుల్లో చేరాలని ఇప్పటికే హెచ్చరించిన పరిస్థితిని మనం గమనించుకోవచ్చు అదేవిధంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా అంతటా కూడా ప్రైవేటు అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కి సెలవులు ప్రకటించారు తర్వాత ఈ పునరావాస కేంద్రాల్లో ఉన్న వారికి కూడా ఎటువంటి ఇది అంటే ఇబ్బంది లేకుండా భోజన వసతిని ఏర్పాటు చేశారు అదేవిధంగా విద్యుత్ ప్రాంతాల్లో అంటే విద్యుత్ కి అంతరాయం ఏర్పడకుండా జనరేటర్లను సిద్దం చేశారు జనరేటర్లకు సరిపడా డీజిల్ ని కూడా సిద్దం చేశామని ఇప్పటికే జిల్లా కలెక్టర్ చెప్తున్న పరిస్థితిని మనం గమనించుకోవచ్చు మొత్తంగా చూసుకుంటే ఈ రోజు తీరం దాటనున్న ఈ పెథాయి తుఫాన్ ఇప్పటికే తీవ్ర తుఫాన్ గా మారింది మనం ప్రస్తుతం కాకినాడ నుంచి ఉప్పాడ తీర ప్రాంతంలో ఉన్నాము ప్రస్తుతం విజ్వెల్స్ లో చూసుకుంటే సముద్రం అంతా కూడా అల్లు కల్లోలంగా మారిన పరిస్థితిని మనం గమనించుకోవచ్చు భారీగా ఎగసిపడుతున్న అలలను ఉధృతి చూస్తే పెథాయి తుఫాను ప్రభావం ఎంతగా ఉంటుందో మనం అంచనా వేసుకునే పరిస్థితిని గమనించుకోవచ్చు మొత్తంగా చూసుకుంటే ఈ రోజు యానం అదేవిధంగా తుని మధ్యలో ఎక్కడైనా ఇది తీరం దాటవచ్చు అని చెప్తున్నారు తీరం దాటే సమయంలో ఆ గాలులు ఏదైతే వీధులు గాలులు ఉన్నాయో తొంభై నుంచి వంద కిలోమీటర్ల వేగంతో ఉంటాయని చెప్తున్నారు ఈ తుఫాను తీరం దాటే సమయంలో ఎవరు కూడా రోడ్డు మీదకి రావద్దు అని చెప్తున్నారు అదేవిధంగా ఇళ్ల నుంచి కూడా బయటకు రావద్దని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్న పరిస్థితి మొత్తంగా చూసుకుంటే ఈ పెథాయి తుఫానంతో మొత్తం కూడా రైతులు ఇప్పటికే ధాన్యం వరి ధాన్యం మొత్తం కూడా వర్షానికి తడిసిన పరిస్థితిని మనం గమనించుకోవచ్చు అదేవిధంగా చెట్లు విద్యుత్ స్తంభాలు కింద పడిగిపోతే వెంటనే వాటిని తొలగించడానికి ఎప్పటికే భారీ ఎత్తున విద్యుత్ స్తంభాలను తీయటానికి మొత్తం కూడా జేసీబీలను ఏర్పాటు చేసిన పరిస్థితిని గమనించుకోవచ్చు మొత్తంగా చూసుకుంటే సముద్రం ఉప్పాడ సముద్ర తీర ప్రాంతం అంతా అల్లోకల్లోలంగా మారిన పరిస్థితిని గమనించుకోవచ్చు మొత్తంగా ఈ పెథాయి తుఫాను ప్రభావం తూర్పుగోదావరి జిల్లా అంతటా కూడా ప్రభావం చెబుతుంది ఇప్పటికీ కూడా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న పరిస్థితి గమనించుకోవచ్చు రానున్న ఇంకా ఇరవై నాలుగు గంటలు ఈ తుఫాన్ ప్రభావం ఇంకా ఉంటుంది మొత్తం కూడా గుంటూరు కృష్ణ ఉభయ గోదావరి వైజాగ్ శ్రీకాకుళం విజయనగరం అంతటా కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులు హెచ్చరించారు ఇది ఇక్కడ తాజా పరిస్థితి కెమెరా పర్సన్ ప్రకాశ్ శ్రీనివాస్ ఎన్టీవీ కాకినాడ